ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದರ ನಿಜ ಅನಿಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಥರ ರೆಕರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜಗಳಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಗಲಾಟೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದು ಏ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಸಲಹೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ನೋಡು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ದ್ವಂದ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿರ್ಬಹುದು ಓ ಇವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಓ ಇವರೇ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವರು ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಿಂದಾನೇ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬಹುದಾ ಇರ್ಬಹುದಾ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಾನ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಡಕನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೈಫನ್ನ ಯಾರೋ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೋದ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮಗೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಆಗದೇ 
ಓ ನಿಮ್ ನಾದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹೀಲರ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾನವ ಮಾನವರಿಗೆ ಜನರಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಯದ್ದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಕೋತಿರ್ತೀರ ಅಕಸ್ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬೈಕೊಳ್ತೀರ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇವರು ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಯಾರದು ಯಾರದು ಸರಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಸರಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಾನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಪವನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರ್ಮವನ್ನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೌದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಸೇಡು ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾರೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೀರಿ ಯಾ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರ ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೂ ತರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹೇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಖಾಯಿಲೆ ನೆನಪಾದಾಗು ಅಥವಾ ಏನೋ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಆಗಿದ್ದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗೂ ಯು ವಿಲ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್
ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆನೂ ಎನರ್ಜಿನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎನರ್ಜಿನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಲೂ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಮೂರು ಅಡಿ ಐದು ಅಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹೇ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಸಮ್ ಹೌ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಲವ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಾಮಾಚಾರ ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನು ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಂಗ್ ಇವರು ನನ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವಳಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಥಾಟ್ ಇಮೋಷನ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಭಾವಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ರು ಹೀಲರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಯಾವ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಡಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಮಾರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೂಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ
ಸೊ ಇವನು ಆಹಾ ಹಾ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಥರ ನಗ್ತಾನೆ ಕತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಏ ನಿನ್ನ ಇವಾಗ ಕೊಚಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಇವನು ಏನೋ ನಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರು ಅಂತ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಬುದ್ಧ ಹಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಂಪೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏಯ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಬುದ್ಧ ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ ಸೆರಿನಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಆ ಆನಂದಕರವಾದಂಥ ಆನಂದ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ಲಿಸ್ ಅದು ಅದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರೋ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಅಕ್ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರ ನನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಓ ಇವ್ ನಾನು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕ ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಭಯ ಪಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಲೆ ಚಿಚ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕತ್ತಿ ತಾನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಾನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನಿಜ ನನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೆ ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಯಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ ಬಯಸೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಏನೇನೋ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಒಬ್ಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓ ಇವಳು ನೋಡು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಮಿಡಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಯಾರೋ ನಂಗೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಆ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮನವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಷ್ಟ ತಡಿಲಾರ್ದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಗಂತೂ ಸರ್ರಾಗಿ ಬಯ ಆಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೀನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂಗಡಿದ್ಯಾ ಅವನೇ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸಿದಾನೋ ಬಿಟ್ಟಿದಾನೋ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇವ್ ನನ್ಕಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಾನೋ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು ತಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ನೀವ್ ತಡಿಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾ 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 ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಡೌಟು ಹಂಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೇನೋ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನೋ ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಡಿಶ್ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಜಾದು ಕರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹಾಗೆ ಉಳಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀರ ನಿಜವಾದ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪೀಡಿತ ನೀವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೂಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆದೆ ಅನ್ನೋ ಮೂಲವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ತೆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಮ ಹವನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನದು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಒನ್ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ ಹಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿರ್ಗ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ನಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಓನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ ಬೀಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಮೂರನೇ ದಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏ ಇದು ನಂದೇ ಮನೆ ಅಂತ
ಕೆಡಕಂತ ಕೆಡಕ್ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೆಡಕ್ ಬಯಸೋದು ಕೆಡಕು ನಿಜ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಲವ್ ಪೀಸ್ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗೋದು ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದ್ವೇಷ ಕಾರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದಾನೆ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಅವರಿಂದ ನಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರು ಅದೇ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ರೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರದ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಸೊ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀವ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ ಜನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ನನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಗೋವಿಂದ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ ಲೈಫ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರೋ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಶಿ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೋಳಿ ಹಂದಿ ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರೇ ನೀವ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಸಿ ಸಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಲಾ 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 ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರದ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷಮಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಸೊ ನೀವು ನನಗ ಆ ತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅವ್ರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಂದ ಹಂಗಾಯ್ತು ಇವರಿಂದ ಹಂಗಾಯ
ಭ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಗಾರ್ಡನ್ನೋ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಭಯವನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಓ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೆಮಿಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ದೆ ಬುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ ನನಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಂ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯನು ಒಬ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಿನೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಭಯದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದನೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದಕರವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವಾಗ ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಓನರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಈ ಥರ ಅಥಾರಿಟಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಣು ಅಣುಗೂ ಅರಿವಿದೆ ಅಣು ಅಣುಗೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಒಂಚೂರು ವಾಸೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅದೇ ಟಕ 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 ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಅಣುಗೂ ಅರಿವಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೋದು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಫೌಂಟನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಲಿಂ
ಸೊ ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು ಒಬ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಖಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಡಕ್ ಬಯಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮನೇಲಿರೋರೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೂ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟಶಕ್ತಿನೂ ಹತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಆ ಥರದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿರ್ಲೇನಾರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ ಕಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಥರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಸಾರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಯಾರೆಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಯಾರೆಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿದ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಈ ಥರ ವೀಕ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆನಾಪಾನ ಸತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ವಹಿಸೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಜಾತಿ ಪಂತ್ಯ ಬಣ್ಣ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋದಲ್ಲ ಕೆಡಕು ಬಾರ್ದವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಡಕು ಬಯಸೋರಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಬುದ್ಧ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬಯಸ್ತಾನ ಅವನು ಅಲ್ವಾ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ್ಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬುದ್ಧಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇತ್ತು ಏ ನೀನು ಹಾಳಾಗೋಗು ನೀನು ಕೈ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಿನಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದು ನೀವು ಆ ಥರ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ರಿಲೇಟಿವು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಕ್ಕದ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಇವರು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ವೆ ಜನ ಸುಖಿನ ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ಅವರಿಂದ ಮಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ನರಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಇದು ವಾಮಾಚಾರ ಅಂತ ಭಯ ಇರೋರು ಮೊದಲ ಆ ಭಯ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಉದ್ವೇಗ ಅಂತ ತ
ಓಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಉಪ್ರೇಣ ಸ್ಥಾನ ಧ್ಯಾನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ನೀವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ಕೆನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾರನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಶ್ಯೂರ್ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಇದು ಬುಕ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಾಮಾಚಾರಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಿ ಟಿ ವಿಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಬಾಸೆ ಅದ್ರ ನಿಜ ಅನಿಜಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ತುಂಬ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸೋಂಬೇರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಬೆಟರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓ ನಾನು ಸೋಂಬೇರಿತನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ
uh, Rajendra says, uh, uh, hope it's doing well, it's easy to find. Yes, thank you, thank you. I'm very happy in Imgella e Mahiti help Agidanta Kele Kushiaitu. Nivu Tumajana inu Sakas to Prashna and the Kalista Idra Sameda Bhava I have to wind up here. But please do post your questions than Kanditwagyu. I will reply uh, this to my staff and they will reply back to you. Thank you so much. Next week in on the interesting topic Jute Matte Mita Gona. Nim Gyadadru topic suggest Madhidra Kanditwagyu Madi. Otherwise, I'm going to try my best to give some information that's going to be helpful for all of you. Thank you. Namaste and good night.